Dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Muajibara. Today, I am going to discuss about the preparation of final accounts, that is trading and profit and loss account and balance sheet in incomplete records. Now, we have a few days ago, creditors account, debtors account, bills receivable account. Okay, on that, I have to learn. I have to learn about the problem that we have to learn about the problem. Debtors account, creditors account, that's why we have a trading profit and loss account and balance sheet. How do we do that? We have a question for the direct question. This is a question in the previous year. You have a question in the text. 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 The following fact is supplied by Mr. David, who keep his books under a single entry system. You are required to prepare Trading profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and a balance sheet as on that date. Nampol orang, baru trading profit and loss account baru balance sheet orang dah kahana pernah ni kerana, ini incomplete records. Ada itu single entry ada satu problem ni aneh. Nampol kita ni kerana beberapa orang ni kaya nak. Asset liabilities, opening ni, closing ni, figures ni ada. Apa nampol opening ni statement of affairs baru kita ni kerana, ini orang itu tu nampol kita manusia lagi. अब औरो आइटम एल साइड ही वरुम नमक नोका स्टॉक डेप्टर्स अके आसेट साइड ले वरुम क्रेडिटर्स लाइब्रेटी साइड ही वरुम बिल्स रिसीवेबल आसेट साइड ही वरुम बिल्स पेबल लाइब्रेटी साइड ही वरुम फर्नीचर आसेट साइड ले वरुम मेशनरी आसेट साइड ले वरुम अपन देखा किंगर नोके करिये मत ना मानसिलावन स Anda apa dia nak nari anda? Kau sendiri bawa ke bahagian mana anda nak kahana? Cash account yang anda baranya itu account yang nama kau ada di dalam jenda. Adilah, to balance brought down yang anda baranya kau terikat dengan mana cash ini opening balance. To balance carry down yang anda baranya kau terikat dengan mana? Cash ini closing balance. Okay, brought down yang anda baranya kau terikat dengan mana? Opening balance. Carry down yang anda baranya kau terikat dengan mana? Closing balance. Apa nama kau? Kau sendiri terima bahagian mana nak kahana? हम गोरे स्टेटमेंट ऑफ ऑफेस ओंडा की टू बाद में इट्टे बाकी कारिंगल डिस्कस किया अब ये जो आये नमक को एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑफेस ओंडा का ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑफेस ओंडा का नंदिने मेन उद्देश्य में दबा रही है ना द ओपनिंग के आप इसलिए कंडोडिया में नहीं रहा ना अब निगल पे then asset lek ya cash ini figure ada kemudian jangan pernah ni dulu cash account ini dia opening balance ada juga, pilih bahagian orang dah lama opening itu mana versi orang macam ni ya na, apa cash naalai itu monoti ambada, stock pada ni naalai itu edu nora, debtors pada ni naalai ram, bills resiya bela naalai ram, furniture ada nora, machinery pada ni naalai ram, itu ada item edi total edu, adilin dom ini side korsi orang ni mana mak opening capital lek ti naalpati om naalai ti ada monoti ambada. अब इधर आना हमारे ओपनिंग क्या पिचल है अब हमारे ओपनिंग क्या पिचल का अंडे बढ़िया चल रही हो इन्हें नमक वीडियम क्वेश्चन लेके दिल्ली चुवा रहा इंगेने एक बेलिये प्रॉब्लम करना है हमारे सेकंड प्रोसीजर ना बारे इन्होंने एक कैश वर्क किन्हें प्रिपरेशन आना शरीक मारे एंड द पक्षी क्वेश्चन लेकिन Debtors account ini openingnya, pandan diary, closingnya pada nahl diary, available ana. Ada pola dengannya, creditors ini openingnya, closingnya available ana. Bills receivable ini, bills payable ini, openingnya, closingnya available ana. Ada orang apa dengannya, cash account ini ever day ini, um, ini para ini item sekarang mana condong itu nukka. Inginnya anak, nama laku logo anda beri kita. Debtors account um, creditors account um, bills receivable account um, bills payable account um, ada problem dengannya, baru ke mana, when day, mana rian itu laku logo. Opening balance sum, closing balance sum, question ini available anu anda adil ceki iya. Adri selesam, cash account ini ni faham tak? Ebru ini ingli bokeh. Ii parah ini na debtors ni kurus cakap lelalam paran condo. Adjustment ni debtors ni kurus cakap lelalam paran condo. Ini nak ingli lelalam ceki iya. Noka. Apa condo? Cash ni, cash received from debtors. Ebru mupati anai rezeki nanjur agak pon de. Debtors ni paranya onde. Adu bola dengne bills received beli wassam kitti dari pandan anai rezeki agak pon de. Payment side lekik anda kari iya. Creditors itu baru nyeru, ini betul ada item cash pay itu creditors kita dapat. Bills pay beli wassam kau itu dari orang benda naik itu mau dorang kita dapat. Apa nama kita manusia lagi? End item total debtors account, bills receivable account, total creditors account, 
bills payable account um problem thile varikanam appo namaku start cheyyam aadi nammal varikkan aayittu pogunnathu debtors account um bills receivable account um aanu debtors account um bills receivable account um namaku aadi varikanam appo namaku start cheyyam ഏറ്റവും ആദ്യം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് നാല് കോളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന പേരൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് പതിനാലായിരം അത് നേരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ പന്ത്രണ്ടായിരവും ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരഡൗൺ പതിനാലായിരവും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ഡെപ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും എത്രയാണ് ഫിഗർ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കുക മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും നമുക്കിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫിഗർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിൽസ് റിസീവൽ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പതിമൂവായിരം എന്നൊരു ഫിഗർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ബിൽസ് റിസീവൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഔട്ട് നാലായിരം എഴുതുന്നു ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരഡൗൺ അയ്യായിരം എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ബിൽസ് റിസീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം അതും കൊണ്ടു നിപ്പ സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ക്യാഷ് എന്നിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടായിരം പ്ലസ് അയ്യായിരം പതിനേഴായിരം അതിൽ നിന്ന് നാലായിരം പോയി കഴിയുമ്പം പതിമൂവായിരം കിട്ടും അത് നമ്മൾ ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിൽസ് റിസീവിളിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു പതിമൂവായിരം ഇതേ ഫിഗർ വേണം നമ്മൾ ഇപ്പം സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതാൻ ബൈ ബിൽസ് റിസീവൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പതിമൂവായിരം എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ കിട്ടും അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഐ അടുത്തൊരു അക്കൗണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എഴുതുക ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ നയൻ തൗസൻഡും ടു ബാലൻസ് ക്യാരഡ് ഔൺ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടു ക്യാഷ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നമ്മൾ എഴുതി അത്രയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഫിഗർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അടുത്ത അക്കൗണ്ട് വരച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരം രൂപ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ക്വസ്റ്റിനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ബിൽസ് പേബിൾ ഈ വർഷം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടും നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ടു ക്യാഷ് ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് മൊത്തം കൂട്ടി അതിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ കിട്ടും ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ഇപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ട് എഴുതുക ടു ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടിരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും കണ്ടുപിടിച്ചു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വീണ്ടും ബാക്കി ഭാഗം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്നൊരു ഐറ്റമാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകമാണ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ വരും ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമുക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ വരും ബാലൻസ് ക്യാരഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഉണ്ട് ശരിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഈ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറും കാരണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വന്നാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ
പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാം ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന ഹെഡിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കുക നാല് കോളം മതി ഈ ടെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആറ് കോളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഇന്നർ കോളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് കോളങ്ങളും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ല സോറി പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് നാല് കോളം തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് എഴുതുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വേണം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പർച്ചേസസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെടുക്കേണ്ട ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എഴുതി ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വേജസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം അതിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജ് തന്നേക്കുന്ന മൂവായിരം കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്യാരേജ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം സെയിൽസ് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് ക്യാർ സെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് ക്യാർ സെയിൽസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓക്കെ ക്യാർ സെയിൽസ് എവിടെ അടക്കുന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഉണ്ട് ആ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നാൽപ്പത്തി ആ എട്ട് അറുന്നൂറ് എഴുതി ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറും കൂടെ എഴുതി ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡേറ്റ കൊടുത്തേക്കും ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും കൊടുത്തേക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് മൊത്തം കൂട്ടി താഴേക്ക് എഴുതി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് അതിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്യൂഷൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ടു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരി ഡൗൺ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് എഴുതി അതിനുശേഷം ഒരേ ഒരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ഇൻകം ഉള്ളൂ ബൈ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാണിക്കുന്നു ദെൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സാലറീസ് പതിനാറ് അഞ്ഞൂറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൂട്ടി കഴിയുമ്പം പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരും റെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാലായിരത്തി നാനൂറ് കാണിക്കുക ഇൻഷുറൻസ് എണ്ണൂറ് രൂപയുണ്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രീപെയ്ഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അടുത്ത അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് കാണിക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡപ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് അതും കാണിക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ ഫർണിച്ചർ എപ്പോഴും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുമ്പം ക്വസ്റ്റിനിൽ കിടക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്പണിംഗ് വാല്യൂവും ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂവും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ വരുന്ന കേസിൽ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും രണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ തൽക്കാലം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഫിഗേഴ്സും ക്ലോസിംഗ് ഫിഗേഴ്സും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫർണിച്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മുപ്പത് മെഷീനറിയുടെ കേസിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അറുന്നൂറ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഒരു ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നൂറ് അതും കൂടെ എഴുതുന്നു എന്
നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലേ പതിനാറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് അത് ആഡ് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പതിനാറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കൂട്ടുമ്പം അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്സ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഡ്രോയിങ്സ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം അതുകൂടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഫിഗർ കിട്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി അസർ സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പതിനാലായിരമാണ് അതിൽ നിന്നും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ബിൽസ് റിസീവിൾ ക്ലോസിംഗ് ഫിഗർ അയ്യായിരം കാണിക്കുക ഫർണിച്ചർ അറുന്നൂറാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മുപ്പത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് മെഷിനറി പന്ത്രണ്ടായിരമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറുന്നൂറ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രണ്ട് സൈഡും ടാലി ആവുന്നു നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാം മനസ്സിലാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം സ്ഥിരമായി കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്